നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനകളുടെ കൈവശമുള്ള വിവിധ മിസൈലുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മിസൈലുകളാണ് ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ കൈവശമുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് പൃഥ്വി മിസൈൽ സംയോജിത ഗൈഡഡ് മിസൈൽ വികസന പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഹ്രസ്വദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് പൃഥ്വി തദ്ദേശ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ കൂടിയാണ് പൃഥ്വി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് മാറി ഇതിന് മൂന്ന് പതിപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് പൃഥ്വി വൺ ടു ത്രീ പൃഥ്വി മിസൈലിന്റെ രൂപാന്തരമാണ് നാവികസേന ഉപയോഗിക്കുന്ന ധനുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആയുധമാണ് അഗ്നി ഫൈവ് ഇന്ത്യയുടെ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അതിദീർഘദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് അഗ്നി ഫൈവ് ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈലുകളുടെ ശേഷിക്ക് സമീപം ശേഷിയുള്ള ഈ മിസൈലിൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ലക്ഷ്യത്തിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അഗ്നി ഫൈവിന് ആകെ ഒരു ടെൺ വരെ ഭാരമുള്ള പത്ത് ആക്രമണ മുനകൾ വരെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട് മലയാളിയായ ടെസി തോമസ് ആണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിനായിരുന്നു ആദ്യ പരീക്ഷണം വിക്ഷേപണം കരയിൽ നിന്ന് തൊടുക്കാവുന്ന പതിപ്പായിരുന്നു ഇത് ഒഡീഷയിലെ വീലർ ദ്വീപിൽ നിന്നായിരുന്നു ആദ്യ മിസൈൽ വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും അഗ്നി സീരീസിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തേത് ആകാശ് മിസൈൽ ഇതും ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഭൂതല വ്യോമ മിസൈലാണ് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഇതിന്റെ ദൂരപരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ശത്രുക്കളുടെ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നിന്ന് തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലകളെ രക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മിസൈലാണിത് നാലാമത്തേത് തൃശൂൽ താഴ്ന്നു പറക്കുന്ന ശത്രു വിമാനങ്ങളെയും കോപ്റ്ററുകളെയും ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച ഭൂതല വ്യോമ മിസൈലാണിത് ഇതിന് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ പരിധിയുണ്ട് അഞ്ചാമത്തേത് അസ്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആകാശത്തു നിന്നും ആകാശത്തേക്ക് തൊടുക്കാവുന്ന ശബ്ദാതിവേഗ മിസൈലാണ് അസ്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ സംഘടന ഡി ആർ ഡി ഒ വികസിപ്പിച്ചു വരുന്ന മിസൈലിന്റെ ഇടക്കാല പരീക്ഷണം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബറിൽ നടന്നു ശബ്ദാതിവേഗ ലക്ഷ്യങ്ങളെ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ മിസൈലിന് മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ നീളവും നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസവും നൂറ്റി അറുപത് കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട് പതിനഞ്ച് കിലോ ആണവേതര ആയുധം ഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മിസൈൽ ഏത് യുദ്ധവിമാനത്തിൽ നിന്നും ഉപയോഗിക്കാനാവും ഏത് പോർ വിമാനത്തിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം തുടക്കത്തിൽ സുഹോയി തേർട്ടി എം കെ എ വിമാനത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വികസിപ്പിച്ചതെങ്കിലും മിറാഷ് ടു തൗസൻഡ് മിക് ട്വന്റി നയൻ ജാഗ്വർ തേജസ് വിമാനങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാം ഭാവിയുടെ മിസൈൽ എന്നാണ് ഡി ആർ ഡി ഒ അധികൃതർ അസ്ത്രയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മിസൈൽ വേദ മിസൈലായും സൂപ്പർസോണിക് മിസൈലായും ഭാവിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ആറാമത്തേത് മൈത്രി മിസൈൽ ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും സംയുക്തമായി വികസിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭൂതല വ്യോമ മിസൈലാണ് മൈത്രി ഇതിന്റെ ദൂരപരിധി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് കര നാവിക വ്യോമ സേനകളുടെ ആവശ്യത്തിനുതകുന്നതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വ്യോമ മേഖല സംരക്ഷിക്കാനായി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മൈത്രി മിസൈൽ ഏഴാമത്തേത് നാഗ് മിസൈൽ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ച മൂന്നാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട ടാങ്ക് പ്രതിരോധ സ്വയം നിയന്ത്രിത മിസൈലാണ് നാഗ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നാല് കിലോമീറ്റർ ആക്രമണ പരിധിയുള്ള ഈ മിസൈൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് ചിത്രീകരണ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ പദ്ധതിക്ക് ഏകദേശം മുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് ചെലവായത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോഗ്രാം ഭാരവും ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് മീറ്റർ നീളവും ഇതിനുണ്ട് എട്ടാമത്തേതാണ് നിർഭയ് നിർഭയ് ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ച ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദീർഘദൂര ക്രൂയിസ് മിസൈലാണ് പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന സംഘടന ഡി ആർ ഡി ഒ ആണ് ഈ മിസൈല് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മിസൈൽ പലതരം വാഹിനികളിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കുവാൻ സാധ്യമാണ് മിസൈൽ ആണവമല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരാഗത ആയുധം വഹിക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളതുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശ നിർമ്മിതമായ ആദ്യ ആണവായുധ വാഹക ക്രൂയിസ് മിസൈലാണ് നിർഭയ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഇത് പരീക്ഷ
പത്താമത്തേത് കെ ഫിഫ്റ്റീൻ സാഗരിക അന്തർവാഹിനികളിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ആണവായുധങ്ങളെ വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് കെ ഫിഫ്റ്റീൻ സാഗരിക എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയാണ് പ്രകരശേഷി ഭാരതത്തിന്റെ ആണവായുധ പ്രകരശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കെ ഫിഫ്റ്റീൻ സാഗരിക ഇതും ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ പദ്ധതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ തുടങ്ങിയ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മാർച്ച് അഞ്ചിന് നടത്തിയ പരീക്ഷണം വിജയകരമായിരുന്നു അമേരിക്ക റഷ്യ ഫ്രാൻസ് ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിന്ന് മിസൈൽ വിക്ഷേപിക്കുവാനുള്ള ശേഷിയുള്ള രാജ്യമായിട്ട് അതോടുകൂടി ഇന്ത്യ ഉയരുകയും ചെയ്തു പതിനൊന്നാമത്തേതാണ് സൂര്യ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് സൂര്യ ഇതിന്റെ ദൂരപരിധി പതിനായിരം മുതൽ പതിനാറായിരം വരെ കിലോമീറ്ററിന് ഇടയിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്തായാലും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ഗു